Recientemente, cuatro duplas del municipio de Bahía Solano viajaron a representar al Chocó en torneo clasificatorio realizado en la ciudad de Cali. El viaje lo hicieron con recursos de los padres. Los chocuanos dieron la sorpresa al clasificar a la estancia final en Bogotá. Ante la solicitud del presidente de la Liga de Voleibol, Indecho asumió los costos del viaje y estadía en Bogotá y posterior desplazamiento hacia Bahía Solano. Los jóvenes deportistas son entrenados por el profesional del deporte Ángel Villa, Vallecaucano con vínculos en Bahía. El técnico nos cuenta vía telefónica la odisea que han pasado para esta participación chocuana, pero está agradecido por lo hecho por los deportistas. Bueno, muy buenas tardes, Papi Ángel y a todo el equipo de producción. Eh, estamos bien, estamos un poco cansados porque hoy fue el día de viaje, hoy desde las 3 de la mañana estamos de pie, pues, y llegamos aquí tipo 8 de la mañana, aprovechamos la oportunidad que nos hizo el, eh, el entrenador de selección Colombia Mayores de Playa para venir a hacer un entrenamiento con ellos, entonces los muchachos acabaron de hacer prácticas con el entrenador de selección Colombia y, y en este momento estamos aquí observando el juego de los mayores. Bueno, empecemos eh, la primera participación que tuvieron ustedes. ¿Cómo hicieron para viajar desde Valle Solano y a representar el departamento del Chocó? Bueno, eh, realmente nosotros nos dimos cuenta ocho días antes de la competencia de que había un torneo en Armenia, un regional clasificatorio para los Juegos Nacionales de esta categoría. Son tres categorías las que se están disputando en este momento, en este proceso. Son categorías sub-23, sub-19 y sub-17. Entonces, ocho días antes del, del evento, eh, nosotros eh, empezamos a, a hacer como las gestiones respectivas con, con las diferentes instituciones. Realmente, por la información, no la pasó el presidente de la Liga. El presidente de la Liga, desde, desde ese momento, empezó a hacer, eh, digamos, los acercamientos con Indecho. Nosotros hablamos pues con los papás de los muchachos con algunas instituciones aquí pues de, de Vallasolano en su momento pero pues realmente por la cercanía del, del evento porque era muy corto el tiempo desde de hecho desafortunadamente pues eh, no no se pudo generar como el compromiso para el apoyo al torneo regional y pues de resultado de eso nos tocó a nosotros desde nuestros recursos eh, poder hacer el viaje inicialmente hasta Cali donde llegamos y y lo que teníamos planificado de llegar a Armenia, ¿sí? Lo de Armenia finalmente no fue necesario llegar, porque desafortunadamente los otros departamentos no inscribieron duplos, digo desafortunadamente para esos departamentos, pero afortunadamente para nosotros, porque eso nos permitió dar el paso directo a los torneos nacionales, que se está disputando por este fin de semana acá en Bogotá, y de donde las cuatro duplas que teníamos nosotros clasificaron. No obstante, eh, para poder definir el ranking, el 1, 2, 3, porque pasaban tres duplas por cada categoría, nos tocó enfrentarnos en Cali con dos duplas de Valle en la categoría sub-23, donde nosotros tenemos una dupla en este momento. ¿Cómo le fue? Pues nos fue bien. O sea, realmente eh, era la primera experiencia que nosotros teníamos con esta categoría sub-23, eh, Valle jugó con dos duplas, eh, el primer partido lo perdimos 2-0, ¿sí? eh, pero afortunadamente el segundo partido lo ganamos, ganamos 2-1 a Valle, y es un triunfo que de pronto para muchos no representará mucho, ¿sí? pero para el voleibol del departamento es supremamente relevante, porque históricamente es la primera vez que en voleibol, entiéndase voleibol piso, voleibol playa, le ganamos a una selección de Valle. Entonces es un, es un resultado muy importante para, para, para el departamento, en donde digamos muestra de que hay un proceso, hay un trabajo, y que podemos llegar a grandes cosas, ¿no? De hecho, es muy importante tener en cuenta que Valle estaba jugando con dos muchachos, uno nació en el 2000 y otro nació en el 99, sí. y nosotros, por el contrario, estamos jugando con dos muchachos, uno nacido en el 2004 y otro en el 2001. Es decir, el promedio de edad de nosotros era mucho menor que el promedio de edad de ellos. Entonces eso, digamos, nos da muchas, no solamente alegrías inmediatas por haber ganado, sino también una interesante eh, visión hacia futuro, ¿no? Una prospección deportiva 
en la cual nos muestra que a futuro vamos a poder tener resultados iguales o mejores a los que se han obtenido hasta el momento. Ángel Villa nos comenta cómo fue la estancia en la capital del Valle del Cauca, lo de la inscripción, uniformes y demás, lo asumió la Liga. Bueno, como les comentaba anteriormente, nuestro desplazamiento para, para Cali, donde llegamos, digamos, como primera etapa, fue a través de las de, la, de las gestiones que tuvieron con los papás, con los mismos muchachos. Nosotros nos desplazamos vía marítima, en lancha rápida, siete horas eh, por lancha rápida desde Boyasolano hasta Buenaventura, costo 220 mil pesos, y luego de Buenaventura hasta Cali, nos desplazamos por bus, tres tres horas y media, si no me falla la memoria, costó 35 mil pesos por muchacho. Ya estando en Cali, digamos que la estrategia acá fue que cada uno de los muchachos con sus familiares ¿sí? se pudieran, digamos, distribuir en diferentes eh, casas. Algunos no tenían, entonces se fueron para las casas de los amigos. Digamos que yo afortunadamente, yo soy nacido en Cali, ¿no? Claro. Entonces eso me dio la oportunidad de tener mi casa allá en Cali y yo recibía a uno de los muchachos en mi casa en Cali. Y la alimentación pues fue puesta por los muchachos o por los familiares de los muchachos mientras hemos estado allá. Bueno, y profesor. ya resalto ahí pues eh, resalto ahí pues ya que el tema de la inscripción, el tema de las del uniforme que ustedes de pronto han tenido oportunidad de ver en fotos y el tema de los carnets, eso nos dio la posibilidad desde el presidente de la liga donde pues digamos inicialmente él colocó su dinero con la posibilidad pues de quien de hecho le respondiera por eso y esa inscripción por dupla fueron 150 mil pesos, carnet 35 mil pesos, y el uniforme creo que fueron 400 mil pesos, los recursos que costaron eso hasta Cali, ¿no? Llegar hasta Cali. El director de Indecho, del Bejarano, reconsideró la petición del presidente de la Liga de apoyar a la delegación de Voley Playa. Eh, sí, efectivamente el equipo de Voley Playa... De que está bajo las orientaciones de la Liga de Voleibol del Chocón eh, y más concretamente de, de un club muy importante de, la, de Ciudad Muti, Bahía Solano se desplazó la semana inmediatamente anterior a la ciudad de Cali inicialmente era para Armenia pero el zonal se realizó en Cali y pudieron clasificar cuatro duplas a la final que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Bogotá nosotros en primera instancia no pudimos ayudarles porque la solicitud llegó sobre el tiempo eh, ellos reconocen que, que no fue que nuestra culpa pero ya para la fase final eh, rápidamente tomamos la decisión de apoyarlos en materia económica para que puedan estar tranquilos en la ciudad de Bogotá y posterior al torneo puedan desplazarse a la ciudad de, de Bahía Solano eh, bueno. creemos que ellos ellos eh, pueden ser garantía de, 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 de triunfo en, no solamente en estos torneos sino en lo que se avecina con mira a la preparación de los Juegos Nacionales y esa esperanza nos ha llevado a tomar la decisión de apoyarlo firmemente para, para que puedan eh, estar tranquilos en su, en su preparación Bejarano destaca el triunfo de las duplas chocuanas al Valle, siendo un departamento fuerte en esta disciplina deportiva. El dirigente adelanta una noticia que va a llenar de alegría a la población soladeña y quitdoseña. Sí, claro, haber, haberle ganado a la, a la dupla del Valle, a las duplas del Valle del Cauca es, es mucho, mucho, mucho avance. O sea, que el Valle es potencia en, ese, en esa disciplina deportiva. Y la sorpresa nacional fue esa, que el Chocó los pudo derrotar en su propia plaza y clasificó a las finales en la ciudad de Bogotá. Pero igualmente estamos eh, estructurando una, un torneo de bola y playa en la ciudad de Bahía Solano. Eh, vamos a concertarnos entre la alcaldía, la gobernación, el indecho y la Liga de, la Liga de Voleibol y la Federación Colombiana de, de, ese, de esa disciplina para ver si en el mes de agosto podemos realizar un torneo en, en, en la semana de las fiestas de las fiestas que se realizan en ese municipio sería de, de mucha de, sería un muy buen atractivo para los turistas para toda la gente que asiste a esas fiestas que el deporte chocuano se vea engalanado en esas festividades 
Y mucho más con la participación de la Selección Colombia que vendría también, ¿no? Sí, claro, vendrían una, eh, unos deportistas de, muchas, de, de varias delegaciones de, de Colombia eh, y igualmente estamos analizando la posibilidad de, de un cuadrangular aquí en la ciudad de Quindó con la presencia de la Selección Colombia de voleibol, el Valle del Cauca, Antioquia y la Selección Chocó que se prepara para los Juegos Nacionales del año 2023. Estamos en, en conversaciones con la Liga de Voleibol, con la Alcaldía de Quindó, a ver si podemos sacar esto adelante. Destacamos esta participación de deportistas de Bahía Solano porque ello garantiza que Chocó tiene futuro para el voliplaya, para los futuros compromisos nacionales. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.